pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim <risos> Olha, hoje a gente inventou de vir aqui na serra Nas terras altas, Castro Laboreiro <risos> Tá toda branquinha, branquinha A gente acredita que é a última neve do ano, né? Do inverno Espetáculo pra gente que não é acostumado com a neve A gente acha tudo muito bonito <risos> Então, Castro Laboreiro é muito pitoresco, é uma vila. quase uma vila, né? Ou é uma vila, não tenho bem essa informação, mas muito bonito aqui. Aqui dá para você se hospedar, se você fizer tudo organizadinho, reservar. Tem pouco loca... tem poucos locais, né, para para gente se hospedar, poucos restaurantes e nessa época muita coisa fechada. Então, por isso que antes de vir tem que vir bem organizado. Para a gente vir para cá, a gente tem que vir com muito cuidado, tem que se tomar alguns cuidados com o carro. Se você tiver co aquela corrente né, para colocar nos pneus, é importante. A gente não tem e o carro deslizou um pouquinho, é muito perigoso. Então, tem que ter um preparo muito bom mesmo. Fora que você tem que vir com roupas adequadas, um casaco impermeável, bota impermeável. Sempre trazer uma muda de roupa, uma toalha no carro, né? luvas, gorros. Tem que estar preparado, porque a estrada é... não é fácil. Mas é tranquilo ao mesmo tempo. É gostoso. A gente, quando chegou, estava nevando e foi um espetáculo. <risos> Sempre tive vontade de fazer isso. Olha só, pessoal. Coisa linda, né? A gente chegou bem na hora que está nevando. Então, perfeito. Perfeito para sentir a emoção aí, ó. Viemos todos despreparados, como sempre. <risos> ai, ai. Gente, isso aqui é um miradouro, mas a conta da, da neve não dá para ver nada lá embaixo, não é? Olha para isso. Mas se não tivesse nevando, a gente ia ver as montanhas todas congeladas. Olha que lindo. Perfeito. As crianças brincando, aproveitando, se divertindo na neve, gente. É isso. Dói, viu? Isso aqui é um monumento. Não sei o que é, não. Mas são pessoas, né? De capas. Olha só. Aqui algumas informações sobre... A forma, as formações rochosas, né? O vale aqui, né? Do Miradouro. Super legal. A gente tá coladinho com a Espanha, pessoal. Olha, tá, é. tá abrindo o tempo aqui. A nuvem tá passando. Mas mesmo assim não dá para ver nada, nada, nada aqui no Miradouro. A estrutura da cidade, pessoal, não é... A das melhores, né? Aqui nós estamos bem na parte central. Eu estou vendo alguns restaurantes. Tem muita casa também para alugar, para passar fim de semana, né? Acho que já faz uns dois anos que eu vim aqui e a gente ficou. Não, eu acho que foi uns dois anos atrás. A gente passou o Natal aqui também foi um espetáculo. Mas esse ano a gente não se programou para ficar o fim de semana. As casinhas, ó. Isso tudo aí é alojamento para alugar, ó, né? você se organizar, você vem, fica bem tranquilo, não deixa que é bom, <risos> restaurantezinho, tá funcionando, é um café, na verdade, né? Padaria, pastelaria, ó. É tudo pequenininho aqui, ó. Ó, pessoal, mais um pouquinho da vila para vocês verem. A gente se hospedou aqui nessa rua. Deixa eu ver se eu consigo ir lá, né? Porque a neve, gente, tem seus encantos e seu desencanto. É? Quando começa a derreter, derrete muito rápido, né? Então, fica assim, ó, escorregadio, você tem que ter muito cuidado para não cair, 
Olha que linda essa igreja. Espetáculo, não? Pois é, a gente se hospedou aqui, gente. Bem aqui nessa casinha aqui de janelas rosas, ó. Bem aqui passamos o um Natal. Ficamos três dias. Muito linda. E nevou bem no dia que a gente chegou também. Olha, coisa fofa. <risos> a gente acha tudo lindo. Eu acho tudo lindo. E é. Impossível andar de carro aqui pelas ruas. Tem que ser a pé mesmo. Olha só. A neve cai, mas derrete muito rápido aqui, né? Para a neve ficar mesmo firme, tem que nevar vários dias. Mas está nevando desde ontem, mas ao mesmo tempo que neva, chove um pouco também. E aí vai derretendo, né? Mas quem mora aqui deve pegar uns nevão bom, viu? De dois, três dias, uma semana, não sei como que funciona. Pega, já fica 